What's that one and this? Is this one? Oops. All right. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Hare Krishna, devotees. Nama Om Vishnu Vade Krishna Prestaya Bhutale Shmati Bhakti Vedanta Swamaniti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharne Nirvishesha Shunyavadi Tastachade Shatarne Sri Krishna Chaitanya Prabhunityananda Sri Advaita Gadadha Shivas Adi Gora Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Kripa Sindhu Bia Evacha Padita Nambhavan Ebyo Vaishnav Ebyo Namo Namaha Hare Krishna. Hare Krishna. So, Krishna. You're ready there? Yes. yes. I guess he's ready. Okay, devotees. So we, uh, we heard already this morning at, you know, quite extensively from His Holiness Kadama Kanana Maharaj. It was just really nice. Подробно обсудили. какие-то еще моменты очень большая и это uh, действительно требует here. времени, чтобы все, все рассказать. И давайте well, сейчас heard, посмотрим, с чего мы начнем. Сегодня утром мы услышали о самом, самом эпизоде убийства Хирани Кашипу. Это очень... К одному из стихов привлек внимание комментарий Шилы Такура, который описывает убийство Хирани Кашипу. I don't, I don't know if this is a good place to start or it's a good place to end, but when Nrsingadev tears out, first of all, his intestines, and then he pulls out his heart, uh, there's a very interesting, at least very interesting note 
that Srila Vishnath Chakravati Thakur makes, that when uh, the Lord extracted the heart of Hirani Kashipu, he did it very delicately with just the, like the tips of his fingers and he was careful not to damage it. Простите, пожалуйста, сбой, yeah. сбой and сигнала. So, Итак, the Lord was thinking, listen to this. Господь снизил, как он позволил, имея в виду Хиранику Шипу, жить в моем сердце вместе с мной? Он позволил зависти жить вместе. И поэтому он достал свое сердце Хиранику Шипу для того, чтобы посмотреть, что там не так. И он сделал это таким образом, не повредить нежный лотос его сердца. сердца And of course, that verse, it's, I think it's verse 31. Я думаю, что это 31 из стих 8 главе, который описывает Господа на себе как того, кто обладал бесчисленным количеством рук. Иногда его изображают с восьми руками, иногда с пятью руками. Но Шила говорит о том, что у него было много-много рук. Шила Вишвадан у него целые фаланги, имеется в виду военное, как военное образование, целые армии рук у него были. Такой термин используется в Писании. Я вам мог рассказать вам историю небольшую из Нарисимха, Пураны. Нарисимха Пурана — это литература, uh, на которую мы очень часто ссылаемся. Есть одна история удивительная. История о том, как Прохлад родился такого необычного отца, как И матушка Каяду. Она была очень воспитанной девушкой. Она не была монстром совсем. Вовсе не было такой, как ее муж Хиранинашипы. И мы пытаемся понять из литературы вайшнавской, как такая личность могла родиться у такой демонической личности, как Хиранинашипу? Но Прохлада Махарадж был святой личностью, потрясающим качеством, святым, в то время как отец его был, который был... He was basically like a monster. Just, yeah, you could hardly call him a human being. He was just so uh, horrific. Yeah, so how could it happen? Well, there is, Maharaj did not mention, and I'm sure he's read through it all, but he didn't mention in the Singapurana но Нарисимха Пурани, хотя она не прозвучала сегодня еще, описывается то, как Прохлад Махарадж, великий преданный Господа, как он родился в демонической семье, в семье, которую возглавлял, возглавлял Хирани Кашипу, который обладал отвратительными, ужасными качествами характера. То есть чудовищная личность, совершенно 
И согласно Нисимха Пуране произошло следующее. Итак, Хирани Кешипу отправился совершать свои Согласно Итак, он находился долгое время где-то в местах, где он совершил. Нарисимка Пуран говорит, что он делал это даже на вершине горы Кайлаш. Так это или нет, он был на какой-то горе. И он начал свою просто совершенно непостижимую аскезу. И Господь Брама сказал, «Нарадуй, дорогой, ты не мог бы остановить этого человека, иначе нас ждут очень большие неприятности. Скорее всего, будет хаос. Просто невыносимая ситуация становится, и в обществе людском будет И он сказал Нарадуму, «Пожалуйста, сделай что, все, что хочешь, просто останови, делай что угодно, просто останови этого демона». Итак, он отправил два места, где он собирался Нарада Муни. Парвата на встречу со своим давним другом Парвата и Муни. Может быть, это был Парашра, но, возможно, это одно. Могло бы быть одно из имен Парашра. Благодаря мистическим способностям Нарада, они оба с Парватой приняли форму птиц. И они полетели к дереву, по которому сидел и совершал свои аскезы Хирани Кашипу. И Нарада в особенности. Он стал очень-очень громко чирикать, повторять, очень громко, как птица, он стал повторять «Ом намо на всю громкость он тишил голосом. Не говорится, что помогал ли ему в этом Парвата Муни, который сидел рядом. Итак, Хирани Кашипу вот он сидит в глубокой медитации, погруженный в свою аскезу. И вдруг это просто этот писк, это, это пение птица прославления Верховной Личности Бога. Просто ниоткуда просто, сверху откуда так. И, конечно, Хирани Кашипу, он ненавидел, он, он ненавидел все, что связано было с повторением его Бога. И он остановился, остановил свой транс, вышел из транса. И он говорит, что у него рядом был лук и стрелы, и он прицелился и выстрелил в этих птиц, но ему удалось улететь. Но так или иначе, его концентрация на его аскезе была он не подумал, что это... Это не его стиль подумать, что это рука в проведении. Но он подумал, что это такое знамение, по крайней мере. Как бы это такой знак, что мне надо немножко прервать свою медитацию. И он решил отправиться домой. И на самом деле был очень раздражен, напряжен, то есть поведением этих птиц. Вывели из себя его эти птицы, которые сидели на ветке и повторяли во всю глотку. 
И когда он вернулся во дворец домой, Каяк Зинга была очень удивлена, увидев его, Хранки Зинга объяснил ей, что произошло. И в эту же ночь решили зачать ребенка. То есть они были как раз вот в самый момент. And as it's all going on, Hirani Kashyapu is describing this whole event with the birds. And right at the moment of conception, he says, and you know what they were, the one bird was chanting, он рассказывал про эти птиц своей супруги Каяны. И он говорит, представляешь, это, это птица, птица, которая сидела на дереве, вопила во всю глотку. Он на А этот самый момент произошло зачатие. И результатом такого зачатия с повторением имен Бога получилось... Может быть, вы слышали разные версии этой истории, но... Определенным образом Нарсимхарана так описывает приход и зачатие прохлады Махараджи. Когда Махарадж сегодня утром подробно разобрал всю историю, связанную с Хираникашипу и его притеснением и издевательство well, над Турхладой. Один очень интересный mention, который я хотел бы отметить, из тех, что Прабхупада тоже отмечает, это то, что Прохлада было всего пять лет. And, of course, when we go through his prayers, I was looking through his prayers just Конечно, когда мы читаем его now, его молитвы, я перед программой перечитал молитвы Прохлады Махараджи. Если вы читаете эти Прохлады, эти молитвы, вы начинаете подозревать, что это не молитвы пятилетнего, пятилетнего ребенка, как мы привыкли воспринимать детей. Обычно дети в пятилетнем возрасте ничего подобного делать не умеют. Но Прохлада был вовсе не обычный пятилетний мальчик. Он был абсолютно освобожден личностью, чистой, чистой душой, чистым преданным Господом. Но Шила Прабхупада отмечает этот момент, что на определенном уровне Прохлад был... Он был, обладал такой вот невинностью. Прабхупада об этом говорит. В беседе в одной или в лекции Прабхупада упоминает, он говорит, что прохлад прежде чем произошло это все события Что Прабхупада рассказывает о том, что один человек, возможно, подошел к Прохладу и сказал, «Знаешь, Прохлада, мне так жаль сказать об этом, и мне жутко смотреть, как отец обращается с тобой. Это просто невыслимо. Я бы хотел как-то что-то сделать для тебя, но я без ничего не смогу сделать. Если я только бы сделал попытку вмешаться и остановить его, он просто меня убьет на месте. Просто пару секунд. Поэтому я очень сожалею, но ничего не могу для тебя сделать. Я хочу, чтобы ты знал, что, по крайней мере, я очень сожалею об этом. Я очень, очень соболезную тебе, сочувствую тебе, как ребенку. Прохлада говорит, что Прохлада, он довольно удивлен, как он что ты имеешь в виду, папа плохо ко мне относится. Дело в том, что Прохлад был настолько защищен Господом, что в своем 
в таком невинном неведении, really он даже не понимал, что происходит. When, when как все эти люди, когда они пришли, сбежались с копьями, с мечами, you know, и пытались ударить, убить его. Все эти оружия, ну просто, они просто скручивались и сгибались, как будто бы какой-то как будто бы это был какой-то какой мягкий материал, или, или, или как масло даже. Змея, о которой говорил, рассказывал Махарадж, они, они даже кусая его, ломали свои зубы, даже не оставалось следа. Поэтому даже как-то Стал как отреагировать на это сочувствие, которое ему выражал предатель. Я бы хотел тебе помочь, тебе столько для тебя страданий причиняет тебе. Он был удивлен, в смысле, что значит он хочет убить меня, хоть он унижает меня. Да он ничего такого не делает. Он, как он может такое делать? Он, он мой папа. Это просто так он. Ну так играет со мной. Это, было... это то, какое впечатление он стал прокладывать у, у после всех этих попыток отца его, Хиран Кашипу, убить. Он думал, что просто, ну, поскольку yeah. ничего не происходит, это игра И еще очень интересный момент отмечается у Прабхупада. Это то, что в конце концов, когда... Я прочитаю стих. В самом конце. он спросил, где ты берешь эту силу, откуда ты берешь свою магию. Интересно, такая поправка, может, сделать было два случая, когда Хирани Кашипу спрашивал, что происходит, когда вызвав его из школы. Первый раз он не мог понять, что происходит. Но первый, первый раз, когда он... Между этими двумя случаями, когда он вызывал к себе прохлада и спрашивал, That this boy, I cannot believe it. кто-то сказал ему, что мальчик отцу отцу я думаю, Он однажды убьет Он сказал кому-то своим. Я вижу, что сила этого мальчика не ограничена, потому что он не испытан никакими моими наказаниями. Он кажется бессмертен, поэтому из-за моей враждебности по отношению к нему я должна быть одна умру. Он как будто бы видел приближающуюся смерть. Исходящую от прохлада. А потом он говорит, ну, а может, может быть, это не произойдет. Надеюсь, это не произойдет. 
И в конце он обращается к своему сыну, говорит, после того, как он... Он сказал, мой сын, ты знаешь, что когда я падаю в грех, грех сотрясаются все планеты вместе с правителями. Скажи мне, чем могущественным такой маленький негодяй, как ты, ты смог бесстрашно напрягать моими приказами. Как вам сказал, мой дорогой царь, источник моей силы, который, о которой ты спрашиваешь, это, это и твой источник силы. На самом деле, это изначальный источник силы всех. Он не только источник твоей или моей силы, он вообще единственный источник силы для каждого. Без него никто вообще не может обрести никакую силу, никакое могущество. Путь подвижный или неподвижный, высший или подчиненный, каждый, включая Господа Брама, находится под контролем силы и духовной личности Бога. И затем, в этот момент, Хранихашибу so, спросил Пролада, ну а где он? Он сказал, да, и там, и там. И в конце концов он указал на колонну. И Пролада объясняет, что Пролад видел Господа везде. Прохлад действительно видел Господа повсюду. И будучи бедным мальчиком, он полагал, что все увидели это в реальности, так как он видит. Он понимал, что все видят Бога так же, как он. И Прохлад говорит, что и в результате Прохлад подумал, что он меня спрашивает, где Господь, Господь? Может быть, ему очки нужны, может быть, у него минус 8, портится зрение у папы. И тогда в ярости, в неистовой, он пыльется. Хотя и Хранька Шипу выхватил меч, на самом деле ударом кулака История пытался скрываться от Господа, потому что он пытался его снова отдыхать, ему казалось, что он, что он вроде бы уже его побеждает, и затем Господь его убивает в какой-то момент. Мы находим это описание здесь, а затем? Махарадж упоминал это, но Господь, после того, как все произошло, Господь Брама стал отталкивать Лакшми Деви, которая не очень хотела идти подходить к Господу на Симху, но потом он подтолкнул прохладу, что прохлада пришел к отделу и он принял, принял гирлянду от прохлады. Это был момент обмена между прохладой и Господом Герсимхой. И вот в этой, в этой об этом обмене, в этой беседе, разговоре между ними, несколько вещей стало В один момент Господь Герсимха сказал, «Хорошо, сейчас...» Я хочу тебе And дать представление, пожалуйста, проси меня. Но Прохлад сказал, если честно, мне ничего не нужно. У меня есть ты тебе. У меня есть, есть служение тебе. Ты мой, ты мой господин и хозяин, я твой слуга. Это то, что мне нужно, больше ничего. Господь Рисима сказал, да, это хорошо, но я тебе хочу что-то дать. И Прохлад снова отказался. 
И тогда Симка сказал довольно строго. Он сказал, Прохлад, проси, пожалуйста. И Прохлад объясняет в другом месте, еще в одном месте, что Дорогой мой Господь, говорит он, если я... Если для того, чтобы мне really захотеть, захотеть тебе служить или быть, you, иметь желание служить, мне нужно какой-то дар, подарок, то это, это, you, это не будет настоящее really служение. Я не буду твоим слугой, если We мне за это что-то дают. А ты, а ты, если мне что-то будешь давать за мое служение, ты не будешь моим господином, мы будем скорее просто с тобой торговцами, которые заключают сделку. Прохлад представил ситуацию таким образом, ты мой господин, я твой вечный слуга. И тогда Господь сказал, Прохлад сказал, спасибо тебе. Господь Мессия сказал, спасибо, Прохлад, за то, что ты проповедуешь. Но я сейчас тебе в очередной раз приказываю, ты должен что-то у меня попросить. Какое это благословение? Сейчас, возможно, я найду этот момент. Нет, здесь этого нету. Well, another interesting point, which hasn't been mentioned, is that before the Lord Писание говорят, что прикосновением руки Господа он полностью прохлад, полностью сменился от всех Обнять When Lord Nishingadev orders him, и в конце концов, когда уже Господь Нарисимка настоял и сказал, что Прохлад, ты должен желать, спроси у меня, saying, то Прохлад that, сказал следующее в ответ. Он сказал, пожалуйста, say, uh, hang on a sec, I'm just gonna try to locate it. Yes, Раз уж надо okay, просить, yeah, Прохлад сказал следующее. I wish, Я хочу, well, дорогой мой Господь, I ask for only one benediction. Я хочу попросить о том, чтобы Господь мой Father at the time of his death had already been purified by your glance of honor. Я знаю, что мой отец в момент уже был благословлен твоим взглядом, но он не знает, что ты твоим величием и могуществом. Он умирал, думая, что ты убийца его брата, и он таким образом Оскорбление После того, как Господь Нарсимов потребовал от него, чтобы он попросил благословения. Пожалуйста, проси моего отца, вот что попросил его. И Господь ответил, он сказал, мой дорогой прохлад, самый чистый, самый чистый, самый истинный предный личность. Не только твой отец очищен от всех грехов, но еще и 20 твоих предков, вся твоя Династия, в которой ты родился, очищена. 21 предок, 21 поколение твоих предков, это, в общем-то, и есть 
И на so Земле они очистились от всех своих грехов. Вот такие несколько uh, моментов. И если вы хотите услышать... Если вы хотите подробности и услышать еще uh, well, эти истории, в 7.30 я жду вас при... присоединяйтесь к нам. We Это по южно-африканскому времени. У нас uh, 200 с лишним преданных сейчас онлайн. Через полтора часа. Через полтора часа. Мы встречаемся, чтобы дальше продолжить Спасибо всем. Сейчас наступил момент, когда мы должны Позвольте добавить мне еще немного. Когда мы делаем такие программы, мы еще празднуем этот день как день прихода Господа Нарисинга Дэвид, но еще как день ухода Хирани Кашипо. Это тоже праздник. Два праздника в одном. Пожалуйста, примите просадом. Хари Кришна. Задержался классно, все хорошо. Okay, Chaitanya Das Prabhu, thank you. Haribo.